Hello friends, welcome to Info Picture. In this video, we will see the array of objects in Java. The array of objects is an example program. How to create an array of objects, how to use it, how to use it, how to use it, how to use it. The statement is line by line, detail, pictorial representation. Please follow the video. Please follow the video. Please follow the video. இந்த பிரோக்ராம் ச்டார்ட் பண்டுக்கு முனாடி இந்த மூனு விஷயம் என்ன நம்மத் பார்ஸ்டு பார்க்கலாம் Input Process Output Input அப்படினா என்னனா User கிட்டே என்று நம்ம வாங்கப் போர் Data Value அதுதான் Input உன் சொல்லும் Process அப்படினா நம்ம வாங்கன Data Value வைத்து என்ன Action Perform பண்ணப் போரும் அதுதான் வந்து Process Output அப்படினா Array of objects நான் என்னாம் Array நான் எப்படி ஒரு collection of similar data types values ஓ அது மறி Array of objects நான் ஒரு class கு create பண்ண objects ஓட collection தான் வந்து Array of objects Array குல வந்து உங்களுக்கு object 0, object 1, object 2 collection of objects இருக்கும் அந்த objectுக்கலாம் வந்து similar class type தான் இருக்கும் இந்த objectல் என்ன object 0 நான் என்னனா அது வந்து object 0 ஓட reference நாம் ஒரு objectல் ஒரு classic object create பண்ணும் நான் அதில் வந்து variables இருக்கும் அதுக்கு values இருக்கும் அந்த object வந்து define பண்ணிர reference தான் வந்து நாம் array குள்ளர் இருக்கும் இந்த image பாத்தீங்க நான் புரியும் arrayல வந்து object 0 object 1 இருக்கு இந்த object 0 வந்து நமக்கு வந்து நமல்லோட objectல் இருக்க variables வந்து point பண்ணது a, b இன்றுது வந்து object ஓட variables so object 0 ஓட variables object 1 ஓட variables அது வந்து point பண்ணது அப்போம் வந்து நமக்க அரைக்குல் இருக்கது என்ன object ஓட reference தான் நமக்கும் அரைக்குல் இருக்கு இது program ஓட input என்ன user கிட்டு இந்த நம் student details வாங்கும் வந்து name, number, mark இது வந்து நான் get in ஒரு user define method அடுக்குல இன்னுடு input process கான் statement வைக்கிறேன் இதல் process என்னா student details வந்து display பண்டாம் இது வந்து நான் show நும் user defined methodுக்குல் அது கான் statement வைக்கிறேன் நம்ம் வலுடு program வடு general format எப்படி இருக்குனா என்னுடு properties கும் user defined methodுக்கும் தனியாவுர் class அதுக்கப் பிற என்னுடு main methodுக்கு தனியாவுர் class என்னுடு main methodல் தான் நான் வந்து classic object create பண்ணி அந்த object use பண்ணி நான் வந்து method வந்து call பண்ணுமாம். இதல் properties என்றுது என்னனா variable declaration நம்ம இந்த programல வந்து என்னன variables use பண்ணுமாம். அதல்லாம் வந்து இதல இந்த classல வந்து declare பண்ணிருமாம். அது கப்பிற என்னுடு user define method இந்த programல வந்து get show இது ரண்டுதா என்னுடு user define method அது கப்பிற என்னுடு main method இந்த classல வந்து object create பண்ணி இது வந்த array of object என்றுது நால array create பண்ணிருது objects create பண்ணிருது அது கப்பிறாம் அந்த object use பண்ணி இன்னுடு get and show method வந்து call பண்ணிருது எல்லாம் வந்து இன்னுடு main method குள்ல இருக்கும் சோ இப்படிதான் நம்ம எல்லுது பொர program ஓட format வந்து இருக்குப்பது array of objects create பண்ணிருதுக்கு first வந்த array create பண்ணும் அதுவுடு syntax இதுதான் objects வந்து create பண்ணனும் அதுதான் வந்து second stepல குடுத்திருக்கிறேன் அதுதான் வந்து objects create பண்ணிருக்கான syntax program start பண்ணலாம் first import statement import java.io.asterisk i1 repackageல வந்து buffer read and class இருக்கு அந்த class வந்து நம்ம programல use பண்ணிருது நால் i1 package வந்து import பண்ணிருக்கான் அதுக்கு பிற class class கொரு name குடுத்துடு உள்ளர் வந்து என்னுட property declaration அது variable இது student details என்றுது நால் name, number, அதுக்கு பிரம் mark இது வந்து integer string float typeல வந்து declare பண்ணிரே அதுக்கு பிரம் void get என்னுடை input method இதில் buffer reader use பண்ணி இந்த மூன் values யும் user கிட்டிந்த வாங்கி அந்த variables ல store பண்ணிரே அதுக்கு பிரம் void show variablesல insert பண்ண values எடுத்து நான் வந்து display பண்ணிரே இதுதான் என்னுடை void show அதுக்கு பிரம் user கிட்டே இந்த array ஓட size வாங்கிட்டு first நான் வந்த array வந்து create பண்ணிரேன் அதுக்கப் பிரும் objects வந்து create பண்ணிரேன் collection of objects வந்து create பண்ணிரேன் 
அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வச்சு கெட்டு மெத்தடை இன்வோக் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஷோ மெத்தடை இன்வோக் பண்ணுறேன் இதோட என்னோடய ப்ரோக்ராம் வந்து முடிஞ்சிருது ப்ரோக்ராமை டாட் ஜாவா எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் ஃப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சேவ் பண்ண ஜாவா ஃபைல்ஸுக்கு வந்து நேவிகேட் பண்ணி போயிட்டு இப்போ எப்படி கம்பைல் பண்ணோன்னா ஜாவா சி ஸ்பேஸு ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா ரன் பண்ணுறதுக்கு ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் கம்பைல் பண்ணுறேன் ஜாவா சி என்னோடய ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா கொடுத்தோன்னா எனக்கு யாரும் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் கேட்குது நான் ஜாவா ஸ்பேஸு என்னோடய கிளாஸ் நேம் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து என்டர் என்னன்னு கேட்குது நான் வந்து த்ரீ கொடுக்குறேன் என்னோடய அறையோட சைஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் சீரியல் நம்பர் நேம் மார்க்கு கேட்குது ஸோ நான் வந்து மூணு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன் அப்புறம் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே எனக்கு மூணு நான் கொடுத்த மூணு டீட்டெயிலும் எனக்கு டேப் ஸ்பேஸில் டிஸ்பிளே ஆகிடுது எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேம்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு வரும் அதாவது நம்ம ப்ரோக்ராமில் மெயின்னு எங்கே எழுதியிருக்கோமோ அந்த கீவேர்டை சர்ச் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு கண்ட்ரோல் வந்து நிற்கும் அங்கேருந்து தான் நமக்கு எக்ஸிக்யூஷனோட கண்ட்ரோல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மெயின் மெத்தட் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்குது கிளாஸ் அதுக்கு ஒரு நேம் அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் இதில் பப்ளிக்குங்கிற ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் எதுக்குன்னா நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து அவுட் சைட் தி கிளாஸ் வந்து நம்ம கால் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பப்ளிக்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மெத்தடை அது மாதிரி ஸ்டாட்டிக் எதுக்காகனா இந்த கிளாஸை வந்து கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாமல் கிளாஸ் நேம் யூஸ் பண்ணியே இந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு என்னென்னா இந்த மெத்தட் வந்து எந்த வேல்யூவும் ரிட்டன் பண்ணல அதனால் வாய்டு மெயின்ன்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கீவேர்டு அங்கே தான் எக்ஸிக்யூஷனோட கண்ட்ரோல் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த மெயின் மெத்தடோட சின்டெக்ஸு அது வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸோடு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உள்ளர கண்ட்ரோல் வரும் ஃபஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எனக்கு பஃபர் ரீடருக்கு வந்து பிஆர்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன்னா அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் என்டர் என்னென்னு கேட்குது நான் த்ரீனு கொடுக்குறேன் நம்ம கீபோர்டில் கொடுக்குற என்டர் பண்ணுற வேல்யூ வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் எடுத்துகிட்டு போய் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடருக்கு பாஸ் பண்ணோம் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் அது பைட் கூட கன்வெர்ட் பண்ணோம் அது பஃபர் ரீடருக்கு பாஸ் பண்ணுவோம் பஃபர் ரீடர் வந்து கேரக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி பிஆர்ன்ற ஆப்ஜெக்டில் வச்சுருக்கோம் ஸோ பிஆர்ன்ற ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ரீட் லைனுன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அது ஸ்ட்ரிங் தான் ரிட்டன் பண்ணோம் அதை வந்து டைப் கேஸ்ட் பண்ணுறோம் அதாவது ஸ்ட்ரிங்லேருந்து இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து இன்டிஜர் டாட் பார்சென்ட் ஆஃப்னு பார்சென்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி நான் என்னென்ற வேரியபிளில் த்ரீயை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் என் பேக் எண்டில் எனக்கு த்ரீ வந்து என்டர் ஆகிடுது என்னென்ற வேரியபிளில் அந்த த்ரீயை வச்சு த்ரீ தான் இப்போ வந்து என்னோட அறையோட சைஸு ஸோ நான் வந்து ஒரு அறை க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் நேமு அதுக்கப்புறம் அறை நேம் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம் ஆஃப்னு சைஸை கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு பேக் எண்டில் ஒரு அறை வந்து என்னோடய கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு அறை வந்து க்ரியேட் ஆகுது அதோட சைஸ் வந்து த்ரீ ஸோ ஜீரோ ஒன் டூன்னு மூணு இண்டெக்ஸோட சைஸ் த்ரீயோட எனக்கு அரே க்ரியேட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ ஃபார் ரூப்பில் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பேக் எண்டில் வந்து இன்டிஜர் டைப்பில் ஐ வே வேரியபிள் க்ரியேட் ஆகும் ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆகும் இப்போ ஐ லெஸ் தென் த்ரீயான்னு பார்க்கும் கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளர் வரும் இப்போ வந்து எஸ் ஆஃப் ஐ அதாவது எஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம் ஆஃப் அப்படின்னோடனே எனக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இப்போ அந்த கிளாஸுக்கு அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே கண்ட்ரோல் போகும் கிளாஸில் இருக்க வேரியபிள்ஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து எஸ் ஆஃப் ஜீரோன்னு எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அதுக்குள்ளே எனக்கு மூணு வேரியபிள் வந்து சீரியல் நம்பர் நேமு மார்க் மூணு வேரியபிள் வந்து க்ரியேட் ஆகி இனிஷியலைஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் ஐ வந்து ஒன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஒன் லெஸ் தென் த்ரீ ஆன் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளர் வரும் இப்போ எஸ் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம் ஆஃப்னோன்னு மறுபடியும் எனக்கு வந்து எஸ் ஆஃப் ஒன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகி அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ வந்து டூன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் டூ லெஸ் தென் த்ரீயான கண்டிஷன் டூ உள்ளர் வரும் இப்போ எஸ் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம
மார்க்குன்னு கேட்குது ஸோ அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் எனக்கு கேட்கும் நான் வந்து வேல்யூ என்டர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் என்டர் பண்ணுற வேல்யூஸை வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் பிஆரில் கொண்டு போய் வைக்கும் பிஆர்லேருந்து ரீட் லைன் மெத்தட் மூலமாக மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒவ்வொரு வேரியபிளையும் அதை என்டர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சீரியல் நம்பரில் நான் வந்து அதை இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி இன்டிஜர் டாட் பார்சிட் மூலமாக கன்வெர்ட் பண்ணி சீரியல் நம்பர் வேரியபிளை என்டர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நேமில் வந்து பிஆர் டாட் ரீட் லைன் அப்படியே எடுத்து ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்குங்கிறதுனால அப்படியே எடுத்து டிஸ்பிளே அப்படியே எடுத்து என்டர் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் மார்க்கு மார்க் வந்து ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி பிஆர் டாட் ரீட் லைன்லேருந்து எடுத்து அதை ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து மார்க் வேரியபிளை வந்து என்டர் பண்ணிடுறேன் ஸோ மறுபடியும் எனக்கு கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு வரும் இப்போ வந்து ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஐ வந்து ஒன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஒன் லெஸ் தென் த்ரீ கண்டிஷன் டூ உள்ளர் வரும் இப்போ எஸ் ஆஃப் ஒன் டாட் கெட்டுன்னு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நம்மளோட கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஸ் ஆஃப் ஒன்னு எஸ் ஆஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து கெட் மெத்தடுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் வந்து போகும் மறுபடியும் பஃபர் ரீடர் கிளாஸுக்கு பிஆர்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் மறுபடியும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லை என்டர் சீரியல் நம்பர் நேம் நம்பர் கேட்கும் நான் மூணு வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன் அது சிஸ்டம் டாட் இன் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் பிஆரில் வைக்கும் ஸோ பிஆர்லேருந்து நான் ரீட் லைன் மூலமாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு சீரியல் நம்பரில் வந்து இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து என்டர் பண்ணிடுவேன் எஸ் ஆஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க சீரியல் நம்பர் வேல்யூவில் நான் கொடுக்குற வேல்யூ என்டர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் பிஆர் டாட் ரீட் லைன் மூலமாக எடுத்து நான் நேமில் வந்து என்டர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ வந்து பிஆர் டாட் ரீட் லைன்லேருந்து எடுத்து அதை ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி மார்க் வேரியபிளில் நான் வந்து என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் மெயின் மெத்தடுக்கு போகும் இப்போ மறுபடியும் வந்து ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஐ வந்து டூனு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் டூ லெஸ் தென் த்ரீயான கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளர வரும் இப்போ எஸ் ஆஃப் டூ டாட் கெட்டுன்ற லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நம்மளோட கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஸ் ஆஃப் டூ இப்போ எஸ் ஆஃப் டூ ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ கெட்டு மெத்தடுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் போகும் மறுபடியும் பஃபர் ரேட்டுக்கு பிஆர்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் என்டர் சீரியல் நம்பர் நேம் நம்பர் நேம் மார்க்குன்னு கேட்கும் நான் வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன் அதை வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் வந்து பிஆர் ஆப்ஜெக்டில் வச்சுருக்கோம் பிஆர் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ரீட் லைன் மூலமாக எடுத்து எஸ் ஆஃப் டூ ஆப்ஜெக்டில் இருக்க சீரியல் நம்பரில் இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நேமில் வந்து பிஆர் டாட் ரீட் லைன்லேருந்து எடுத்த வேல்யூவை வந்து என்டர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மார்க்கில் வந்து ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி பிஆர் டாட் ரீட் லைன்லேருந்து எடுத்து ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி மார்க் வேரியபிளை என்டர் பண்ணிடுவோம் இப்போ மறுபடியும் கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு போகும் ஐ வந்து த்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீ ஆன் கண்டிஷன் செக் பண்ணால் கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மறுபடியும் அடுத்த ஃபார்லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ ஐ இன்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆனால் எனக்கு புதுசாக ஐன்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் ஆகி ஜீரோ இன்ஷியலைஸ் ஆகும் இப்போ ஜீரோ வந்து லெஸ் தென் த்ரீ ஆன் கண்டிஷன் செக் பண்ணால் கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளர் வரும் இப்போ எஸ் ஆஃப் ஜீரோ டாட்டு ஷோ இப்போ நம்மளோட கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஷோன்ற மெத்தடுக்குள்ளே வந்து கண்ட்ரோல் போகும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லனில் டேபு ஸ்பேஸ் விட்டு என்னோடய வேல்யூஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் எஸ்எஃப் ஜீரோ ஆப்ஜெக்டில் இருக்க சீரியல் நம்பர் நேமு மார்க் மூணுத்தையும் எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணிடும் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே போவோம் இப்போ ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஒன்னு ஒன் லெஸ் தென் த்ரீயான கண்டிஷன் ட்ரூ இப்போ எஸ்எஃப் ஒன் டாட் ஷோ மறுபடியும் ஷோ மெத்தடுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் வருது இப்போ நம்ம கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஸ்எஃப் ஒன்று இப்போ ஷோ மெத்தடுக்குள்ள சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லனில் சீரியல் நம்பர் நேமு மார்க்கு எஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேல்யூஸை வந்து எடுத்து அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணிடுவேன் மறுபடி கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு போகும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் டூனு இப்போ எஸ் ஆஃப் டூ டாட் ஷோ இப்போ நம்ம கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஸ் ஆஃப் டூ ஷோ மெத்தடுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் போகும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லனில் எஸ் ஆஃப் டூவில் இருக்க சீரியல் நம்பர் நேமு மார்க் வந்து என்டர் ஆகும் மறுபடி கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே வரும் இப்போ வந்து ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஐ வந்து த்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீ ஆனால் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து லூப்பை விட்டு வெளில வந்து